Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Miracles. In this video, we are going to see the inner layer of the eye, that is retina. In the previous video, mein, we have already discussed about the outer and the middle layer. Outer layer was made from sclera and cornea. We have discussed it. This is a whole sclera and what is coming out is your cornea. मिडिल लेयर हमने डिस्कस किया था कि तीन चीजों से मिलके बनी है ये सिंगल लेयर जो आपको दिख रही है ये है कोराइड फिर ये बंडल्स जो आपको दिख रहे हैं दिस इज सीलियरी बॉडी एंड ये जो येलो कलर का पतला सा एक्सटेंशन आपको दिख रहा है दिस इज आइरिस ये तीनों मिलकर के मिडिल लेयर बना रहे थे नाउ इन दिस वीडियो व्हाट इज रेटिना हाउ इट्स फॉर्म किन चीजों से मिलके बनी है व्हाट दे कंटेंस एंड हाउ दे वर्क ये हम इसमें देखने वाले हैं तो रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर आपको दिख रही होगी डेट्स वाई इट इज सेट टू बी अनर मोस्ट लेयर इनका काम क्या है ये देख लेते हैं तो रेटिना को हम इनर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं जो कि आपके मिडिल लेयर के नीचे मिलती है डेट इज बिलो दी मिडिल लेयर अच्छा रेटिना कैसे बनी दो लेयर से दो स्पेशल लेयर से मिल आपकी रेटिना बनती है अकेले काम नहीं कर पाती रेटिना को अगर आप कहोगे कि रेटिना जो है एक सिंगल लेयर है जो कि कंपोज होती है दो सेपरेटेड इंपॉर्टेंट थिन लेयर से डेट इज पिगमेंटेड एंड न्यूरल मोटा मोटा आप ये समझ लो कि पिगमेंटेड एंड न्यूरल पिगमेंटेड प्लस न्यूरल लेयर इज इज इक्वल्स टू रेटिना लेयर ठीक है तो पिगमेंटेड और न्यूरल लेयर दोनों मिल करके रेटिना को बनाते हैं अब ये पिगमेंटेड और न्यूरल लेयर है क्या देखो पिगमेंटेड के नेम से पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स यानी कि बहुत सारे दाने 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 से होंगे अब ये जो बहुत सारे दाने हैं पिगमेंट्स हैं इनका काम क्या है मान लो ये लेयर है ठीक मैंने इसमें बहुत सारे इस तरह से पिगमेंट्स बना दिए अब इसके पास कुछ भी आता है आई की बात करेंगे तो लाइट की बात करेंगे मान लो यहाँ पे लाइट आ रही है तो इन लाइट वो इन दानों यानी इन पिगमेंट्स की वजह से वो लाइट इधर उधर भाग नहीं पाएगी और यहाँ आकर के फंस जाएगी ठीक है तो पिगमेंटेड लेयर का काम क्या है कि जो भी लाइट हम रिसीव कर रहे हैं वो लाइट पिगमेंट लेयर में आकर के फंस जा रही है और इधर उधर नहीं भाग रही न्यूरल लेयर का काम क्या है कि उस लाइट का यूटिलाइज करता है न्यूरल लेयर और स्पेशल सेल्स के थ्रू यानी कि रॉड्स एंड कोन्स जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ये दो स्पेशल सेल्स होते हैं न्यूरल लेयर में ये सेल्स उस लाइट को यूटिलाइज करते हैं उस लाइट का एक मैसेज बनाते हैं इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं तब ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है और फिर बताता है कि जो भी लाइट है उसके आसपास क्या 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 चीजें देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रूम में आई मैंने लाइट ऑन करी वो लाइट मेरी आईज में गई अंधेरा था तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था ठीक है समझ गए अभी मैंने लाइट ऑन करी वो लाइट मेरी आईज में गई आइस से वो सीधे पिगमेंटेड लेयर में गई पिगमेंटेड लेयर ने उसको स्टोर कर लिया न्यूरल लेयर के रॉड्स एंड कोन सेल्स ने उस लाइट को रीड किया रीड करने के बाद उसको एक मैसेज में जनरेट किया एक उसको मैसेज बनाया ठीक है और उस मैसेज को इन्होंने भेज दिया ब्रेन के अंदर अब ब्रेन क्या बताएगा कि जिस रूम में तुम बैठी हो या तुम बैठे हो उस रूम में कौन कौन सी चीजें हैं अब आप समझ लो एक ट्यूबलाइट की हेल्प से हम पूरे रूम की इमेजेस देख सकते हैं हम पूरे रूम के एरिया को देख सकते हैं फॉर एग्जांपल जिस रूम में मैं आई थी मैंने लाइट ऑन की थी उस रूम में बेड है ब्लैंकेट्स हैं पिलोज हैं बेड शीट्स हैं है ना वॉल है वॉल पे कौन सा कलर है पेंट वॉल पे क्या क्या लगा हुआ है किसकी फोटोज लगी हुई हैं कौन सा Uh, हमारे पास लाइट का सोर्स है बल्ब लगे हैं या सी लगा हुआ है या रॉड्स लगे हुए हैं है ना हैंगर्स लगे हैं कि नहीं लगे ये सारी चीजें ब्रेन ने रीड कर ली सिर्फ एक उस लाइट की हेल्प से समझ गए आप ब्रेन ने रीड करके आपकी आईज को बताया कि आप के पास आसपास क्या है और आईज ने वो सारी चीजें देख ली समझ गए कितना लंबा प्रोसेस है, है ना तो ये सारी चीजें कौन करा रहा है पिगमेंटेड लेयर स्टोर कर रही है न्यूरल लेयर रॉड्स एंड कोन्स की हेल्प से उसको मैसेज में कन्वर्ट कर रही है और वो मैसेज आपके ब्रेन में जा रहा है ब्रेन फिर बता रहा है कि आप इस रूम में कितनी चीजें रखी हुई हैं ठीक है तो पिगमेंटेड लेयर के पास रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं उनका सिर्फ एक काम है कि उस लाइट को इधर उधर ना जाने देना अपने पास एब्जॉर्ब करके रखना जिससे कि न्यूरल लेयर उसको यूटिलाइज कर पाए 
ये काम वो कैसे कर सकती हैं क्योंकि उनके पास पिगमेंट होते हैं इस तरह से फंक्शन क्या है लाइट अब्जॉर्व करना बता चुकी हूँ और इसके साथ साथ वो लाइट के रिफ्लेक्शन यानी लाइट को इधर उधर स्प्रेड होने से बचाती हैं कोराइड के पास मिलती हैं क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको ये पिगमेंटेड लेयर अब आ जाते हैं न्यूरल लेयर पे न्यूरल लेयर का जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैसेज जनरेट करते हैं किसकी हेल्प से रॉड्स एंड कोन की हेल्प से सो so, ऑब्वियस ही बात है कि इनके पास रॉड्स एंड कोन होंगे ही होंगे हैविंग सेंसरी रिसेप्टर्स तो आई आपके सेंस ऑर्गन के अंडर में आ रही है ठीक है तो सिंपल सी चीजें उसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स भी होंगे राइट सेंसरी रिसेप्टर्स का एग्जाम्पल दे देती हूँ जैसे कि फोटो रिसेप्टर क्योंकि सेंसरी रिसेप्टर आपके बहुत सारे होते हैं पूरी बॉडी में जहां जहां सेंस ऑर्गन होते हैं वहां वहां सेंसरी रिसेप्टर होते हैं ठीक है तो हर एक सेंस ऑर्गन के पास अपना स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर होता है आइज के पास भाई वो इमेज बनाने के काम करती है तो उसके पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं एज अ सेंसरी रिसेप्टर ठीक है सेंसरी रिसेप्टर का एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो फोटो रिसेप्टर ओके हैविंग सेंसरी रिसेप्टर जिनका काम क्या है कहीं की भी लाइट को ले लेना लाइट वो कहीं से भी आ रही हो बस उसको रिसीव करना उसको पिगमेंटेड लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब करना उसको मैसेज यानी इम्पल्स में कन्वर्ट करना और रॉड्स एंड कोन ने एक्टिवेट किया ठीक है एक्टिवेट हो गए और इम्पल्स जनरेट हो गए और ब्रेन में जा करके वो सारी इमेज बन गई अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे काम चल रहा है देखो न्यूरल लेयर के पास अब आप सोच रहे हो कि जो न्यूरल लेयर है वो मैसेज कैसे देती है ब्रेन को भाई ऐसा थोड़ी ना है कि न्यूरल लेयर यहाँ से उखड़ के चली जाएगी और ब्रेन के पास चली जाएगी ऐसा तो नहीं होता कोई ना कोई सोर्स होगा या कोई ना कोई मैसेंजर होगा तो कौन होते हैं वो सोर्स हमारे कौन है ये हमारे नर्व सेल है ठीक है जिनको हम न्यूरोन्स भी बोलते हैं यहाँ पे देख लो कौन शेप के ये कौन है कौन सेल्स रॉड शेप के ये कौन है रॉड सेल्स रॉड सेल्स और कौन सेल्स के पास हमारे ये न्यूरॉन सिचुएटेड होते हैं ये देखो हेड ऑफ द न्यूरॉन भी सिचुएटेड है एंड डेंड्राइट भी सिचुएटेड है यही न्यूरॉन्स जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्पेशल सेल्स माने जाते हैं यही न्यूरॉन इनसे मैसेज को लेते हैं और सीधे जाते हैं ब्रेन के पास और ब्रेन को वो मैसेज दे देते हैं और उसके बाद ब्रेन जो है बता देता है कि कौन कौन सी चीजें आपके रूम में रखी हुई हैं आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपके रॉड्स एंड कोन्स हेल्प कर रहे हैं न्यूरल लेयर को काम करने में ठीक है चलो रॉड्स एंड कोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दो सेल्स हैं जो कि आपके न्यूरल लेयर को कंप्लीट करते हैं तो जाहिर सी बात है डिफ्रेंशिएशन नहीं मैंने किया हुआ है मैंने इस तरह से बनाया हुआ है जिससे आपको पॉइंट वाइज याद हो जाए तो जाहिर सी बात है सिंपल सी चीज है कि ये सेल्स जो हैं किसके हैं रॉड्स एंड कोन सेल्स हैं पर ये सेल्स किसके हैं रेटिना के हैं क्योंकि अल्टीमेटली पिगमेंटेड लेयर एंड न्यूरल लेयर आपकी दोनों मिला के रेटिना ही बनाती हैं तो ये सेल्स किसके हैं रेटिना के हैं काम क्या है लाइक अ फोटो रिसेप्टर्स ठीक है फोटो रिसेप्टर वाला काम है इनको हम फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं रॉड जो है वो रॉड शेप का होगा लंबा लंबा सा जैसे मैंने आपको बताया कौन जो है वो कौन शेप का है जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले दिखा दिया अच्छा रॉड जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं अब आपने सोचा है कि रॉड ज्यादा क्यों होंगे रॉड हैं तो लाइट देने का काम कर रहे हैं इसका मतलब रॉड सेल्स आपके ज्यादा से ज्यादा डिम लाइट में काम करते हैं अभी अगर मैं कैंडल के कैंडल जला के बढ़ू लाइट नहीं आ रही है मैंने कैंडल जलाई और मैं पढ़ रही हूँ रीडिंग कर रही हूँ उस लाइट में आपके रॉड सेल्स ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे ठीक है उस कैंडल uh, लाइट में क्यों क्योंकि अंधेरा है चारों तरफ बस एक कैंडल की लाइट जल रही है तो अब जो रॉड सेल्स हैं वो रोशनी देने का काम कर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो ये ज्यादा होते हैं क्यों क्योंकि इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है भाई कौन सेल जो होते हैं वो कम होते हैं सिक्स मिलियन एक केवल होते हैं क्यों क्योंकि उनको काम करना है जब लाइट अवेलेबल हो अच्छी सी लाइट अवेलेबल हो जैसे कि सनलाइट जैसे कि आपकी ट्यूबलाइट है ना जैसे कि आपके पूरे घर में सी एफ एल जल रहे हैं जो भी ये नॉर्मल लाइट में आपके कौन सेल्स काम करते हैं और डिम लाइट में आपके रॉड सेल्स काम करते हैं तो भाई डिम लाइट वालों को ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो ज्यादा होते हैं नंबर्स में और कौन सेल्स जिनको ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है उनको तो सोर्स मिल ही रहा है तो वो कम होते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि डिम लाइट में काम कर रहे हैं और ये ब्राइट लाइट में काम कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोक्रोमेटिक विजन मोनो मीन्स होता है सिंगल क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर 
सिंगल कलर में ये एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कि डिम लाइट यानी कि हल्का सा ब्लैक कलर है ना तो ये ब्लैक एंड व्हाइट के लिए काम करते हैं हालांकि आपके कोन सेल्स कलर्ड विजन देने में काम करते हैं विजन एक्टिविटी इनकी हाई होती है क्योंकि इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो इनको अपने आप को हाई रखना पड़ता है इन पे कम प्रेशर पड़ता है तो ये अपने विजन एक्टिविटी लो करते हैं लो रखते हैं बहुत ज्यादा हाई नहीं रखते हैं टाइप ये सिंगल टाइप के होते हैं ये तीन तरह के होते हैं कौन से तीन तरह के यहाँ पे देख लो ये देखो कौन सेल आपके बीच में सिचुएटेड है ब्लू ग्रीन एंड रेड ठीक है और ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको केवल दिख रहे होंगे नेम कौन से तीन तरह के ये तो सिंगल तरह के होते हैं तो इनमें आप ब्लैक एंड व्हाइट लिख सकते हो ठीक है ये तीन तरह के होते हैं जैसे कि रेड ग्रीन एंड ब्लू जो कि मैंने आपको दिखा दिया रिसॉल्विंग फाइन डिटेल्स फाइन डिटेल्स मीन्स होती है अच्छी डिटेल देना तो ऑब्वियस ही बात है जिनके पास लाइट का सोर्स है वही अच्छी डिटेल दे पाएंगे जिनके पास लाइट का सोर्स अच्छा नहीं है तो वो ज्यादा अच्छी डिटेल नहीं दे पाएंगे अब अगर डिम लाइट है तो उसमें अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है मान लो आपको कोई निडल ढूंढनी है तो आप डिम लाइट में नहीं ढूंढ पाओगे यानी कि रॉड्स अच्छी डिटेल नहीं दे पाएंगे उसी तरह से कोन्स में यानी कि ब्राइट लाइट में आप सुई यानी कि आप सिरेंज या नेडल ढूंढ लोगे तो वो अच्छी डिटेल आपको देंगे समझ के एग्जाम्पल में मैंने वैसे रीडिंग लिख लिया है डिम लाइट में आप रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे ब्राइट लाइट में आप अच्छे से रीड कर पाओगे लोकेशन कहाँ मिलता है तो इस डायग्राम के थ्रू आपको लर्न हो जाएगा कि कौन से हमेशा बीच में मिलते हैं जबकि रॉड्स आपके आस मिलते हैं तो आस के एरिया को पेरीफेरल एरिया बोलते हैं बीच के एरिया को सेंट्रल एरिया बोलते हैं डिटेक्ट लाइट ठीक है तो ये ब्राइटनेस को डिटेक्ट करते हैं लाइक like, थोड़ी बहुत लाइट इनको कहीं से मिल जाए तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं ठीक है और ये कलर पे ज्यादा फोकस करते हैं कौन से नेक्स्ट है आपका कलर सेंसिटिविटी इनकी ऑब्वियस ही बात है ये कलरफुल हैं तो इनके पास हाई होगी और इनके पास लो होगी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन पोटेंशियल दोनों ही एक्शन पोटेंशियल को रिस्पॉन्सिबल करते हैं यानी कि आप कोई भागते हुए अंधेरे में आ रहा है आपको वो अचानक से नहीं दिख पाया ठीक है अगर वही इंसान रोशनी में भागता हुआ आ रहा है तो आपको आराम से दिख गया अगर आप उससे डर जाओगे मतलब आपको लग रहा है कि वो डेंजरस है तो आप भाग जाओगे तो आपने एक्शन किया ठीक है डिम लाइट में अगर आवाज आएगी तो भी आप डर जाओगे तो भी आप वहां से भागने की कोशिश करोगे यानी कि दोनों ही केस में आप अपने बॉडी को मूव कराओगे बॉडी को मूव कराने को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं so this is all about the inner layer of the eye I think आपको clear हुआ होगा मैंने बहुत simple easy notes बनाए हैं और सब कुछ detail में explain किया है next video में हम देखेंगे other uh, parts of the eyes जैसे eyelashes लैशेज हो गए आईब्रोज हो गए ये सारी चीजें हम आईज के बारे में देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में उसके बाद हम फिजियोलॉजी पर डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द लाइट कि कैसे आपके अंदर आईज के अंदर लाइट आती है कौन रिसीव करता है कैसे मैसेज जनरेट होता है मैंने आपको बताया कि मैसेज जनरेट होता है कैसे होता है कहाँ कैसे जाता है क्या पाथवे है ये सब हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं सो so, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज सबको बताइए इस वीडियो के बारे में जिससे सब लोग पढ़ सकें चिल्ड्रन बाय बाय टेक केयर एंड है